بسم اللہ الرحمن الرحیم دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی لوگ خدا کے ساتھ مورتیوں کو بھی پوجنے لگے اور ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں نیز یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں چنانچہ وہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے دائی تھے اور شر کو بت پرستی سے بیزار لیکن یہ لوگ ان کو بالکل بھول ہی گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا اس میں بھی ایک زمانہ لگا نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے یہ شرک آیا کہاں سے بت پرستی کو فروغ کیسے ہوا بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی اور کعبہ چونکہ انہی دونوں کی تعمیر تھی اس لیے ان کو کعبے سے بھی بڑی محبت تھی پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت محبوب اور متبرک بن گئے اب اگر وہ مکے سے باہر جاتے چاہے روزگار کے لیے چاہے کاروبار کے لیے تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے ان کا خیال تھا کہ اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی پھر بات یہیں تک نہ رہی جو لوگ مکے سے کچھ دور رہتے تھے وہ بھی کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے اور اب وہ کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے اور حجر اسود کی طرح ان کو بوسا دیتے اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے پیہم جیات کیا تھا عرب میں پھر لوٹ آیا پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوی کی شکل میں جو پتھر نکلتے ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں اور یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں اس لیے ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا اس لیے جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا کہ یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو وہ بہت متبرک سمجھتے اور ان کی بے انتہا تعظیم کرتے پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور ان کی پوجا بھی ہونے لگی نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا چنانچہ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا یا جو کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا تو اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اس کو پوجنے لگتے پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھے یعنی اب وہ پتھروں کو خود تراشتے خود اپنی پسند کے مجسمے بناتے اور جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے انہیں منسوب کر دیتے نیز جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے انہیں پوجنا شروع کر دیتے عقیدت و محبت میں ان پر نظرانے چڑھاتے اور ان کے نام پر منتیں مانتے ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے بگڑے ہوئے کام بھی بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات بھی ہوں مکے میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر صحن کعبہ میں نصب ہوا وہ حبل تھا اس کو لانے والا شخص امر و بن لہی تھا یہ کہیں سفر کر رہا تھا کہ راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں اس کو یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا چنانچہ ان سے اس نے کہا کہ ایک مورتی ہمیں بھی دے دو ہم اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے اس پر لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکے آ گیا پھر رفتہ رفتہ کعبے میں اور مورتیاں آئیں ان میں دو مشہور مورتیاں اصاف اور نائلہ بھی تھیں یہ چاہے زمزم پر نصب تھیں کیونکہ اس وقت وہ بالکل پٹ چکا تھا بہتیرے تو اس کے نام تک سے ناش نہ تھے پھر یہی نہیں بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب کر دی گئی تھیں مثلا ازا یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی لات طائف میں قبیلہ تھا ثقیف یہ اس کی مورتی تھی منات مدینے میں دو مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج یہ ان کی مورتی تھی ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے 
اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے بنایا تھا جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا کیوں صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے اور رب کا سب سے بڑا گھر بنے لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا اور یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا یہی مرکز توحید منب شرک بن گیا لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا اور اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے جس باپ نے بتوں کے خلاف بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی اب اسی باپ کی اولاد بتوں کی پاسبان بنی ہوئی تھی